一接进去了，我是说各位朋友把手里的东西拿好，对不对？水管顶啊。掉了镜头盖啊，放下水啊，把东西稍微剪剪好。上午掉了遮光盖，下午又掉了发卡。福宝的生命安全实在令人担忧。昨天是福宝展出的第四天，游客也是意料之中地多。看到福宝出来后，大家准备见证小福幸福的一天时，没想到游客摄像机的遮光盖掉入了小福的外场中。不幸的是，还被小福捡到了。然后小福对其就咬了起来。这东西要是被小福吃进了嘴里，后果那将不堪设想。幸好小福咬了片刻后，发现味道不。不对，便停止了撕咬，然后将盖子扔掉，快速走向前方。可以看到盖子被咬破了一些。奶爸知道消息后，赶紧将福宝收回，然后出来请求游客保管好自己的物品。我一捡进去了，我是说，各位朋友把手里的东西拿好，对不对？因为福宝咬坏了盖子，怕他吃进肚子，开始暂停营业，并对其进行检查。现场游客只好纷纷退场。检查结果得知，福宝一切安好，并没有吃进去。奶爸对其身体也进行了检查，确定没有异常后。福宝下午继续展出。就在人们担心这次掉遮光罩，下次还不知道掉什么的时候，万万没想到，真是怕什么来什么。下午展出时，又有游客的发卡掉入其中，所幸发卡没有被福宝发现。奶爸见状，快速将其捡走了。同一天连续两次出现这种情况，真让游客为福宝的生命感到担忧。这要是传到韩国，又要被韩国网友给喷了。福宝在韩国生活了三年都没事，回来才展出四天就差点误食东西。无论是游客，还有咱们的饲养员和动物园，都上点心吧。福宝，大勇，福宝们，为公家的福宝们，做点什么吧？啊啊啊！嗯、最近，爱宝乐园发生了一起灵异事件，熊猫的青团总出现在本不该出现的地方。为了调查真相，江爷爷一宿坐在主控室，目不转睛地盯着监控看。在半夜三点多的时候，屏幕上出现了一团黑影，若隐若现的可以看到，黑影正在案发地作案，这偷偷摸摸的样子，你们觉得是谁呢？为了逮个证据，江爷爷立即赶到作案地点，开灯一看。福宝正靠着铁笼作案的动作还未停下，福宝看见江爷爷那一刻，满脸都是尴尬，赶紧屁股一紧，装作若无其事的样子，悄悄摸摸的还想离开，而江爷爷却没有睁一只眼闭一只眼，在一旁批评福宝把青团拉在了不该拉的地方，这属于不良的习惯，让他今后改良。而福宝却不想听，趴在铁笼上背对着江爷爷，左耳进右耳出的样子。像极了小时候被妈妈训斥的你。随后，江爷爷表示，不是为了要批评福宝，而是希望他有一个好习惯。言语中柔和了许多，福宝这才转过身来看着爷爷，这做错事的表情也太搞笑了。福宝点头表示知道自己错了，只是他吃软不吃硬，看着福宝爬那么高，江爷爷生怕他一不小心摔下来，于是好言相劝，让他小心点。调皮的福宝头一晃，这算什么？你放心好了，场外那棵大树那么高，我都不带腿软的。既然这样，江爷爷也不再劝他下来，只是让他下次不要乱拉青团。福宝也是十分配合，每次都点头回应爷爷，真是个可爱的小家伙。最疯狂的四只大熊猫，第一位，灵岩。<笑>八十蹦迪。第二位，如意。不第三位，舒畅。嗯、第四位，喜乐。
。哦、熊猫揍娃名场面，喵喵揍润酒。Ready go。K.O. 爱宝做福宝。嗨、哎，我又来了。柯、嗯、林揍萌懒。圆润揍二狗。搞错了，再来。我的笑可爱，今天有没有怪？你的小脑袋，想法总奇奇怪怪。我的小可爱，皇冠给你戴。你笑起来，像鲜花盛开。我的小可爱，你闪闪惹惹爱。你说我们喵星人就是这么拽。我的小可爱，虽然脾气有点坏，只要有你在，寂寞被打败。我的小可爱，今天有没有怪？你的小脑袋，想法总奇奇怪怪。我的小可爱，皇冠给你戴，你笑起来，像鲜花盛开。我的小可爱，你闪闪惹惹爱。你说我们喵星人就是这么拽。我的小可爱，虽然脾气有点坏，只要有你在。寂寞被打败、啊。福宝在树上正玩得不亦乐乎。江爷爷发现福宝爬得有点高了，怕他有危险，赶紧叫福宝下来。福宝却一脸傲娇地说：“这棵树我从小玩到大，在这棵树上如鱼得水，怎么会有危险呢？”江爷爷见状，只好让爱宝去叫福宝下来。江爷爷告诉爱宝。福宝爬到危险的地方去了，叫不下来。福宝听了江爷爷的话以后，一脸愤怒，一个箭步就来到了福宝玩耍的树下，开始呼唤福宝。福宝扭头看了爱宝一眼，继续在树上自顾自的玩耍。爱宝在呼唤无果之后，准备冲上去给福宝抓下来，可爬到一半的时候，爱宝怕他和福宝都在一只树枝上，把他给压断。只能退了下来，毕竟他俩的体重估计得有好几百斤了。爱宝只能无奈地在树下继续叫福宝。福宝看到爱宝真的生气了，只能灰溜溜地爬下来。可就在这时候，树枝却断掉了，福宝一个没抓住就掉下来了。爱宝一脸担心地看着福宝，好在福宝这个小机灵，平常没少挨揍。一个燕子翻身之后，灰溜溜地跟着爱宝溜走了。盘点熊猫的招牌动作，频频催饭。金湖玩滑滑梯。蒙二掰竹子。花花招手，你们好呀！谢谢大家来看我。福宝爬树，熊叫板，人叫板，不是在卡头的路上，就是在头被卡的途中。王来摇手手。
。花花，花花也喊你了。我啦。你撞我干什么？臭荷叶。我不是故意的啦，姐姐。你就是嫌我走得慢，别以为我不知道。听我狡辩可以吗？你们觉得荷叶是故意的吗？第三视角现场回放，刚开始花花在前面走，黑夜跟随其后，黑夜找准时机，一头追尾花花，给花花吓了一大跳。花花回头责备荷叶，荷叶还装作一脸无辜的样子，表示花花自己走得慢，导致自己不小心撞上去的。说完，荷叶赶紧溜走，花花还差点相信了他的鬼话。但现在证据确凿，荷叶就接受制裁吧。以奇雄知道还是奇雄之身，花花也主动向荷叶，荷叶还想还手。你都是被我影响做到大吗？别以为现在去保护你，就忘了我霸王花的名号了。哎呀，小弟弟现在有点难耐了，是吧？看我恶龙咆哮，嗷呜，嗷嗷嗷！三十年河东，三十年河西，你还真以为我是当年的那个我吗？萌兰骚奶爸喷水，张牙舞爪，很是可怜，但结局却意想不到。刚开始，萌兰看见奶爸在给树浇水，萌兰躲在围栏旁，大叫一声就跑了，吓得奶爸一惊。刚开始，奶爸只是假模假样吓唬萌兰，但萌兰直接站在奶爸面前，挑衅奶爸喷不到他，还主动用手去抓，奶爸这才喷他，但还是上下喷洒。没有直接对着他喷，萌兰认为自己走位好，一边跑一边挑衅奶爸。奶爸，你真差劲，就是喷不到我，笑死我了。萌兰在自己的玩具上翻来覆去，来表达此刻愉悦的心情，但这或多或少有点作死。他认为这还不过瘾，于是直接朝着奶爸喊话：“你来呀，奶爸，你这也不行呀。”说奶爸什么都可以，就是不能说他不行。于是奶爸开始了表演。萌兰被喷得到处跑，还想躲在木架上，认为高处就喷不到了。但最安全的地方，便是最危险的地方。奶爸加大压力，萌兰被喷得张牙舞爪。不过你别小看萌兰，她的小心思不是一般人能猜透的。看上去萌兰很可怜，实际上她就是太热了，想冲个凉，又怕奶爸忙于工作，所以出此下策。这下凉快了，奶爸也陪自己玩了，并且还是奶爸自己愿意的。不得不说，萌兰可真机灵。萌兰会被判无期徒刑吗？一心专注事业的锡纸门三太子，如今都八岁了，相当于人类二三十岁的人了，至今都还没有找到对象，整天就知道翻墙越狱，圆自己的功夫梦，于是被人称为阳光大男孩。再这样下去，就变老男孩了。正在大家为萌兰着急时，一只长相甜美的熊猫引起了大家的注意。网传她是萌兰的绯闻女友，她的名字叫白天。到底是高攀萌兰，还是魅力强大？作为北洞的新晋花旦，白天在众人面前十分懂得管理形象。刚开始一口差点吞掉一个苹果，看到游客正在拍他时，他立马就转换成淑女形象，小口小口地啄着苹果。而在吃竹子的时候就更搞笑了。大家都知道萌二掰竹子龇牙咧嘴，而小白天掰竹子却展现出了铁头功，属实有点实力。但为什么说他是萌兰的绯闻女友呢？除了长相甜美之外，他与萌兰也有着共同喜好。面对粉丝的热情，他与萌兰一样十分宠粉，在玻璃面前与粉丝贴贴，还与萌兰有一个同款皮球。更为贴切的是，萌兰喜欢倒挂在树上，而白云的倒挂金钩却更胜一筹。如此般配的一对。相信很多人都会磕他们 CP。虽然萌兰有着三太子之称，但小白天的太子妃也绝非浪得虚名。她是功勋大熊猫凉凉的曾外甥女，背景强大的很。但无论怎样，爱情这个东西还得看缘分。只是对于这门亲事，网友们怎么看待呢？直到看了萌萌拿饭盆打碟一幕，才知道阳光大男孩萌兰都遗传了谁的基因？拆墙手菜刀，一屁股坐死一条蛇。今天就用一个视频来了解。北洞影后萌萌的传奇一生。2 0 0 6年9月，四川卧龙核桃坪基地诞生了一只熊猫幼崽。天空一声巨响，萌萌闪亮登场。它的诞生注定掀起一股狂潮。众所周知，饲养员会定期培训大熊猫的各大体能，而萌萌总是勇夺第一，树上芭蕾，空中瑜伽样样精通。这点被萌兰遗传的很到位。萌萌体型圆润，性格活泼，因为有个姐姐叫大胖，所以她的小名叫二胖。当时的萌萌与哈尔滨的思佳被称为熊猫界美熊的标志，故有了南思佳北二胖的说法。2012年，六岁的萌萌被送回四川老家相亲
。2013年8月，他与勇勇有了爱情的结晶，生下了一对双胞胎兄弟，蒙大和蒙二。由于蒙蒙是北京的户口，故在蒙大和蒙二成年之际，搬去了北洞生活。萌萌却担负着传播优质基因的重任。萌萌的第二任就是人称大美熊的美兰。话说哪有男熊叫美兰的呀？是因为美兰太过于好看，一直被当成了女熊。回国相亲后，才发现是个乌龙事件。当时给美兰选中的相亲对象，正是萌萌的第一人勇勇。好家伙，相亲对象变情敌，电视剧都不敢这样演。萌萌与美兰两大美熊，生出的宝宝肯定不一般。她就是出生于2015年7月，江湖人称西直门三太子的萌兰。由于是独生子，又是第二胎，经验更为丰富。萌萌把孩子照顾得非常好，故让萌兰的童年十分幸福。但和两个哥哥一样，在两岁即将成年之际，被送回了北京动物园。在这里，他打下了一片属于自己的江山，成了家喻户晓的阳光大男孩。2018年5月，萌萌生了第三胎，是一对双胞胎女儿，取名萌宝和萌玉。至此，萌萌一共生了五个宝宝，为大熊猫的繁殖做出了重大贡献。而在萌宝和萌玉身上，萌萌又做出了惊人的举动。按照大熊猫的习性，当他生下双胞胎幼崽之后，在没有人类的干预下，由于无法同时照顾两只宝宝，所以天性会促使妈妈选择其中一只宝宝舔舐，而另外一只就会自生自灭。这也是熊猫差点灭绝的原因之一。而第三次当妈妈的萌萌却打破了生物的天性，将萌宝和萌玉同时抱在怀里舔舐，足以看出母性的强大。当时的萌萌已经十二岁了，基地的饲养员还担心萌萌带孩子会力不从心。哪知萌萌比孩子还活泼，比娃玩的还来劲。如果把萌萌体型缩小一点，都以为他们是姐妹，所以萌萌也多了一个外号，叫做萌小六，也就是比自己孩子还童真的萌家老六。直到萌宝和萌玉能自己拿竹子吃后，一大家子全部陆续回到北地，在这里团聚了。不知道他们晓不晓得，彼此之间都有着血缘关系。萌萌已经18岁高龄了，但依然风韵犹存，像极了人类18一朵花的年龄。可谓此事八胜比十八。五名兵丹丹我都愿意去，笑活着，摆动的旋律都可以是真的。你说的，我都会相信，因为我完全信任你。
。细腻的喜欢，毛毯等的厚重感，晒过太阳，熟悉的安全感。分享热汤，我们两只汤匙一个碗，做心房，暖暖的好饱满。我想说，其实你很好，你自己却不知道。哎呦我的妈！<笑>哎，盆盆要自己收回去是吧？连膀胱也要自己收吧？果然是二馆长啊！收回去了，收回去了啊！艾姐不愧是虫洞的二馆长，什么事情都要亲力亲为。这个小熊星。太聪明了，艾姐真不是人扮的吗？谁家小熊回家还会自己收家当的？原来是到下班时间了，准备下班的艾姐发现了饲养员留下来的篮筐，没想到艾姐二话没说就把框框给叼了起来，就要带回去。哎哎，这家要不是我看着，早就破产了，还得自己操心。谁叫我是二馆长了？二馆长就是不一样。时刻牢记工作职责，非常称职，这把边上的游客都惊讶到了。艾艾不仅智商高，情商那也是杠杠的。救妈妈！妈妈打喷嚏的时候马上去陪伴。哥哥脚受伤打包笋笋和竹子，给外公吃包好了笋笋，一桩桩一件件数不胜数，我都找不出顶好的词来形容于爱的聪明伶俐。好看的皮囊千篇一律。有趣的灵魂万里挑一，爱爱是两者兼备，超级完美的宝宝啊！爱姐真的是一只越了解越喜欢的熊熊，你越了解它，就越会被鱼爱所吸引。唯一的缺点就是我只能看着鱼爱，而摸不到鱼爱，实在是太可惜了。嗯、大熊猫成精都这么内卷了吗？上班自己开门，加餐也是自己开门，自律的让两脚兽情何以堪。他的名字叫琴琴，是那只喜欢靠着墙到兔子屋，两只耳朵大的格外出众，因此网友们称呼他为“琴大朵的妈妈”。孩子如此出众，做妈妈的怎能拖后腿呢？琴琴的智商可是得到奶妈认可的。这天奶妈钓猫，苹果刚喂到琴琴嘴边，琴琴还没来得及抬手，奶妈就立刻收了回去。本以为只有熊孩子才调皮，没想到奶妈也如此活泼。多次逗琴琴玩，也不怕琴琴不耐烦。突然发怒了，不过奶妈自己养的猫还是了解它的性格的。琴琴几次用嘴去接，未得逞之后，它眼珠子一转，假装用嘴靠过去，但是距离不够的样子。但下一秒就伸手去抓。奶妈的反应也是够快，换作是我，早就被琴琴得逞了。这次琴琴就更加聪明了，假装生气不要苹果了，即使奶妈送到嘴边。他也扭头一甩，等奶妈放松警惕后，琴琴出手快准狠，一招就把苹果抢了过来，吧唧吧唧吃的可香了。之后更是轻松拿捏，还抓住钓竿不肯松手。到了午餐时间，奶妈来给琴琴送餐，奶妈敲门叫琴琴自己开门。嗨，琴琴，奶妈送你了。琴琴打开门那一刻，我小脑都萎缩了，这熊皮下面是藏了个人吧？不仅如此。琴琴还能与奶妈对答如流。哎呦，琴琴，吃饱了没？吃饱了，睡觉呀。果然，这个世界乱了，熊猫成精都如此内卷了。下一个进化论，该不会从大熊猫开始吧？真是离了个大谱。盘点大熊猫的迷惑行为，忙仔带娃蹦迪。下集完尾巴。初心开口说话。木鱼 呢？ 把木鱼喊回 来， 把木鱼喊回来吧。嗯。飞飞吐舌头。我们，他看我们都笑了，他一定觉得这群傻帽。讥笑崩批、啊啊，你别笑。金虎滑梯装男强、啊，我操！脑瓜子不知光不。<笑>宋宝今天抢了乐宝的风头，气得乐宝一招就拧断了雪人的头。宋宝一跺脚，铁铲自动飞到手上来，随后一个华丽的转身，带着邪魅的笑容去堆雪人了。网友看到这一幕后，直接炸翻锅了。
，全都是夸赞宋宝有多帅的。甚至有人说，今天宋宝比乐宝都要帅。乐宝一听就不乐意了。要知道大家以前对乐宝的评价有多高，不必大回环上数。雪中托马斯要多帅有多帅，走起路来都神似马东锡，双开门的肌肉。一巴掌就可以呼倒一个人，所以即便宋宝多么认真的给院宝堆雪人，乐宝看到后的第一眼已经想到如何霍霍他了。乐宝爬上去准备实施，但看到胡萝卜那一刻心动了，于是先把胡萝卜吃掉，让雪人再留一颗。苏醒了，猎杀时刻。乐宝杀伤力是真的强，三加五除二就把雪人拆得稀碎。随后一个熊打滚，双手双脚并用拆雪球，如同双脚转大缸一样，完事了还放地上当足球踢。宋宝花了两个小时堆的雪人，却被乐宝两分钟完没了。汉宋宝以后还敢不敢耍帅了？竟然想抢乐宝的风头。前有荷叶遭游客驱赶，后有萌儿被吐槽不好看，在熊猫圈搞歧视到底有多过分？这天萌儿出外场，正在炫竹子。一小姐姐要排队看萌二，却突然有人说：“排个队还要看一眼？萌二长得不好看。”萌二听见后揉了揉眼睛，仿佛眼泪都快溢出眼眶了。大家都知道，萌二患有严重的螨虫眼，从而拉低了他的颜值。但萌二可是标准的仓鼠脸，和飞云一个脸型，即使受到螨虫眼影响，可颜值依然在线，也与可爱并存。再论他的才华，一招人叫板掰竹子火爆全网，龇牙咧嘴的样子特别搞笑，不知带给多少网友欢声笑语。又接着在雨中表演救赎。就让这大雨天都落下。如此优秀的萌二，真的很难让人不喜欢。竟然还有人说他不好看，你知道这是对他的一种伤害吗？你可以不喜欢看他，但不要说他不好看，尤其还当着萌二的面说。熊猫也是有思想的，人家萌二在奶爸眼里可是最懂事、最听话的孩子，知道自己叠被子、晒床单。他本身就很可怜，没有妈妈教他，都是奶爸们的人教版操作。可是萌儿真的学得很到位，他一直很努力。即便在大中午，其他熊猫都跑去圈舍了，他也坚持营业，撑到下班时间，可以凭借一己之力撑起整个熊猫馆。被视为熊猫界的劳模，你可以看不到他的努力，但是不能否认人家，更不能贬低人家。所以饭可以乱吃，话是真的不能乱说。云儿，云儿来吃饭。大熊猫鱼儿太搞笑了，四条腿都跑了的，难道是肚子饿了想去吃东西？但四条腿还没玩够吗？更加好笑的是，鱼儿这个名字一听就是女熊，但她却是一枚大男熊，而和她一起生活的小伙伴振生却是一位美女熊，还非常喜欢打坐，因此网友经常调侃道：“哪有女孩子叫振生的？哪有男孩子叫鱼儿的？饲养员取名都这么随意了吗？”鱼儿有个双胞胎弟弟叫倩宝，侧面看去，他真的好像后脑勺扎了两个辫子，前面脑瓜子没有刘海。而振生也有个双胞胎妹妹，却叫壮壮，看上去确实有点飞云的影子。相信一听见这个消息，很多人都怀疑人生了。但看完整个视频，大家都含泪接受了。他们不只是名字取到了，就连性别也生反了。同样是玩冰块，振生和云儿差距却一目了然。振生把一大块冰坨给大卸八块了，还抱着冰块熊打滚给丢出老远。刚以为他会心疼冰块几秒，接着就是一巴掌拍出几米远。而作为男熊的云儿。冰块却完整无缺，躺在上面十分惬意。鱼儿表示：“我只想做一个安静的美男子。”可是，一听到奶妈喊他吃饭，激动的连腿脚都不好使了。不是一家熊，不进一家门。振生也是个妥妥的吃货，一听到奶妈叫他，撒腿就往家里跑，还知道自己开门。奶妈给他端来盆盆奶，他却闻了几次之后，抬起铁盆就给倒掉了。原来是奶妈提前给里面加了驱虫药。却被振生直接识破。为了拿回铁盆，奶妈想用胡萝卜去换，奈何振生拿了过萝卜，却不肯给铁盆盆。振生，把盆给我，给你胡萝卜，来，给你胡萝卜，来，把盆给我。无奈之下，奶妈只能使出大招，用锁芒去跟他换。
。可能北京的好，还许多漂泊的魂；可能成都小酒馆有群孤独的人；可能枕边有微笑，才能暖你清晨；可能夜空有流星，才能照你前行。可能西安城中城有人誓言不分，可能要去到大理才算爱的认真。可能谁说要陪你牵手走完一生，可能笑着流出泪。某天在某时辰。可能桂林有一窗微明弥漫天灯。